ஹலோ எங் மைண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி எஜுகேஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் கம்பெனியில் நிறைய கான்சர்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் பிரிக்க தெரியணும் ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஹோல்டிங் கம்பெனியில் ஒரு பார்ட்டு தான் இது ஒரு ஒர்க்கிங் போடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஒர்க்கிங்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நான் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளமாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாமா ஹெச் லிமிடெட் அக்யூர் த்ரீ தௌசண்ட் இக்விடி ஷேர்ஸ் இன் எஸ் லிமிடெட் ஆன் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ எப்போ அக்யூர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஏப்ரலில் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அந்த டேட் தான் முக்கியம் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் எஸ் லிமிடெட் வாஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து எப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டிசம்பரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்போ நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அக்யூர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரலில் பண்ணுறாங்க ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து டிசம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ப்ராஃபி ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஆன் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டீனில் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் இருந்துச்சு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டீனில் ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி இந்த இயரில் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் கிரெடிட்டாக சண்ட்ரி அசட்ஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேங்களா அஸ் அ டைம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஸோ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது நம்ம மீனிங் பார்த்துருப்போம் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கேல்குலேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளமாக உங்களோட ப்ராப்ளம்னு அஷ்யூம் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது இப்போ உங்களோட ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அது இதை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி பார்க்குது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற என்ன மீனிங் பார்த்துருக்கோங்க ஸோ எந்த டேட்டில் அக்யூர் பண்ணுறாங்களோ அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வர ப்ராஃபிட் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அக்யூர் பண்ண டேட்டுக்கு பின்னாடி வர ப்ராஃபிட் வந்து ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் அக்யூர் எப்போ ஆகுது அப்படின்னு அக்யூரிங் டேட் வந்து ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா ஸோ அக்யூரிங் டேட் எப்போ நம்மளுக்குங்க ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா டிசம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அக்யர் பண்ணுற டேட்டுக்கு ப்ரியர் ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ போஸ்ட் ப்ராஃபிட் அக்யர் பண்ண டேட்டுக்கு அப்புறம் வர ப்ராஃபிட் வந்து ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே போதும் ஃபார்மட்டை நீங்கள் படித்து எழுதணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ என்னெல்லாம் ப்ராஃபிட்ஸை நம்ம ஏன் பண்ணிக்கிறோமோ அக்யர் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அத்தனை ப்ராஃபிட்டையும் சேர்த்தி கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு வ அதுக்கப்புறம் வர ப்ராஃபிட் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபார்மட் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் காமிச்சிட்றேன் ஓகேங்களா ஃபார்மட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஒரு கிளான்ஸ் காமிச்சிட்ற வேணாலும் ஓகே நீங்கள் பாருங்கள் கேப் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதர் ரிசர்வ் என்னென்ன ரிசர்வ்ஸ் இருக்கோ அதை எல்லா ரிசர்வ்ஸும் எடுத்துக்கிறோம் அதில் போனஸ் இருந்துச்சுன்னா லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் டிவிடன் பே பண்ண வேண்டிய இது வந்து இன்கம் இதில் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் ச சப்சிடரி கம்பெனிஸோட ப்ராஃபிட் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அது கரண்ட் இயரில் வரணும் ஓகேங்களா ப்ராஃபிட் ரீவேல்யூவேஷன் இன் கேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் இயரோடது இந்தியாவில் அக்யூசேஷன் பண்ணுறக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா ஒன் இயரில் எப்போ வேணாலும் அக்யூசேஷன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராப்ளம்லேயே ஏப்ரல்னு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வர ப்ராஃபிட் வந்து சப்சிடரி கம்பெனி ஒரு ப்ராஃபிட்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இன்கேஸ் ரீவேல்யூஷன் பண்ணுறப்ப ப்ராஃபிட் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது எல்லா ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணுறதா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம நம் ஞாபகம் வச்சு பெருசாக பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது சம்ல வந்து உங்கள
ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்திருக்கு அப்போ ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் மூணு மாதம் வந்து ப்ரிய ப்ரியராக வந்திருக்கு ப்ராஃபிட்டு ஃபஸ்ட் ஏப்ரல்லேருந்து நம்மளுக்கு போ போஸ்ட் பீரியடுக்கு வந்துடுது ஓகேங்களா ஏன்னா அக்கியர் ஆகிற பீரியட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் அக்கியரிங் டேட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அக்கியரிங் டேட்டுக்கு முன்னாடி வந்தது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டு பின்னாடி வருது ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சாலே போது அதுக்கு இது இதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி இங்கே ஒன் ஒன் டூ தேர்ட்டி மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் இல்லைங்களா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ வரைக்கும் வரது ஒன் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வரது வந்து கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டு ரிமைனிங் நைன் மந்த்ஸ் ரிமைனிங் நைன் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒன் ஃபோர் டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் வரைக்கும் நைன் மந்த்ஸ் அது வந்து ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஸோ இது எதுக்குள்ளே இருக்குதுங்க இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இதை பிரித்து எழுதுனால வேலை முடிஞ்சது அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாமா ஸோ இதை இதில் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேங்க ஒன் ஃபோர் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஃபோருக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிறது ஒன் ஒன் வந்திருக்கு அப்போ ஜென்ரல் ரிசர்வ் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்க ஜென்ரல் ரிசர்வ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகேங்க ஸோ இந்த இயரில் வர ப்ராஃபிட் வந்து ஓப்பனிங் ப்ராஃபிட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இயரில் வர ப்ராஃபிட் கரண்ட் இயரில் வர ப்ராஃபிட் ஃபார் கரண்ட் இயர் ஸோ அது எப்படி வரும் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட்டில் வேணாலும் எழுதிக்கோங்க ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டீன் டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் இதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரீ பீரியட் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ வருதுங்க எயிட்டி தௌசண்ட் வருது அந்த இயரில் எயிட்டி தௌசண்ட் வந்து டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேண்டியது இல்லைங்க த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஸோ போடும்போது எவ்வளோ வருதுங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ இப்போ டோட்டலாக கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்போ ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் போடலாம் ஸோ கேல்குலேஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நம்மளுக்கு ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் முடித்தாச்சு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் முடித்தாச்சு இதில் ஒரே ஒரு பீரியட் மட்டும்தான் இருக்குது எயிட்டி தௌசண்டில் நைன் மந்த்ஸ்க்கு மட்டும் வரணும் ஓகேங்களா ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் எதுலேருந்து கணக்கு வரணுங்க ஒன் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்க டோட்டலாக எயிட்டி தௌசண்ட் வந்திருக்கு டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேண்டியது நைன் மந்த்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எவ்வளோ வருதுங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரும் ஸோ இதுதான் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் ஓகேங்களா ஆர் ஆல்ஸ் வந்து நீங்கள் லெஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகே எயிட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணாலும் சிக்ஸ்டி தான் எப்படி போட்டாலும் ஒரே கான்செப்ட் ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டு ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சிவி இன்னொரு ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் ஈஸியாக புரியறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் எக்ஸ் லிமிடெட் பர்ச்சேஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஒயில் லிமிடெட் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வென் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆன் த இயர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஆஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அக்யூரிங் டேட்டு ஒன் ஒன் டுவெல்லுங்க ஸோ அந்த டைமில் பேலன்ஸ் ஷீட் எவ்வளோ வந்துருக்கீங்க ஜென்ரல் ரிசர்வில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டியும் சாரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஜென்ரல் ரிசர்வில் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இருக்குது இது வந்து ஓப்பனிங்கில் இருந்திருக்கு அப்போ அப்போ அக்கியர் ஆகிற டேட்டுக்கு முன்னாடி அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு எடுங்க கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டுக்கு வரும் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெல் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ஒய் லிமிடெட் ஷோயிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபோர் லேக் அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் த்ரீ லேக் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக வந்து இதோட ஆட் பண்ணி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இதுவாக இருந்திருக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஃபோர் லேக்காக இருக்குது ஸோ ரெண்டு லெஸ் பண்ணி வரதான் நம்மளுக்கு என்னங்க ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ போடலாங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது கேல்குலேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஸோ இதில் வந்து அக்யூரிங் டேட் எழுதிக்கோங்க அக்யூரிங் டேட் எப்போ வருதுங்க ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் இல்லையா ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வர ப்ராஃபிட்
so when on the time la balance on profit and loss general reserve 1 lakh 50 1 lakh 60 so on the time la purchase pandra time la 1 lakh 50 1 lakh 60 um balance a irukka appo adhenga pre period okay ingla so appo vandu 1 1 12 ku munnadi ikkirad vandu okay ingla pre acquisition period so idha nam solranga capital profit appdin solrom okay ingla appo this is 1, 1, 12. This is 2. Okay, that is the post acquisition period. This is the revenue profit. Okay, so, we have capital profit. We have the item. Profit and loss opening. 1,50,000. General reserve. 1,60,000. So total na matta apay evlo over dinya three lakh ten thousand. Idi bande capital profit. Purushi dungla si per revenue profit ek pola ma. So calculation of revenue profit. Okay nga. So in the revenue profit pa akra pa na ma bande post period pa kum. Post period evlo profit bande kya din pa dinya da bade. 1 1 12 to 31st 12. That's what Okay, well. So, total is on 31st 12. The balance sheet of Y Limited showing profit and loss balance 4 lakh, general reserve 3 lakh. So, profit and loss general reserve is over yearly for accumulate. Okay, in the year of profit plus last year of profit. Trend you say this, say this, accumulate pani te the varu. Okay, ingla. So, profit and loss kurutur kanga ingla, 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 kurutur kanga, 4 lakh kurutur kanga ingla. So, the meaning of this is the company RMA chadalandu, run money vara vara ingla, current year of profit or a say this, 4 lakh. Adhe madri general reserve evala varu kanga. General reserve 3 lakh. Idu vara ingla vandha profit. Okay, we will see this period. So, in the period, we will see this period. We will see this opening balance. So, we will see this the less money. We will see this the profit and loss. Okay, we will see this total. We will see 4 lakh in the year. We will see this opening. We will see this opening. 1 lakh 50. So, in the year, we will see this opening. 3 lakh 50,000. So, we will see this general reserve. இது வரைக்கும் நம்மளோட प्रॉफिट வந்து 3 lakh ஆ இருக்கு சோ இந்த இயர்ல प्रॉफिट வந்து 1 lakh 60 ஆ இருக்கு சோ இது ஓபனிங் இருக்கு இல்லீங்களா ஓபனிங் பேலன்ஸ் தான் அது ஓபனிங் வரைக்கும் நமக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் இருந்திருக்கு அப்ப இந்த இயர்ல நமக்கு எவ்வளவு இருக்கீங்க 1 lakh 40 சோ இப்ப இந்த இயர்ல நமக்கு என்ன प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் ஜெனரல் ரிசர்வ் வச்சிருக்கோம் அதுதான் நமக்கு நீங்க ரெவென்யூ प्रॉफिट அப்படினு சொல்றோம் அப்போ ரெவென்யூ प्रॉफिट ஈக்குவல் டு 3 lakh 50000 Profit and loss account, general reserve available working one lakh forty. So total available working nine so two lakh fifty. So two lakh fifty. Two lakh fifty. Three lakh ninety thousand. This one the revenue profit. So this one the revenue profit, this one the capital profit. So, you have an idea that you have any profit or capital profit. So, that is the minority interest. Goodwill can do it. So, you can like, share and share. Thank you for watching. Have a happy day.